بسم الله الرحمن الرحیم درنو او قدرمنو لیدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو داده ای از البیاز تاسو پدر نخدمت کی راغلی ما تاسو لپاره د دوله سمټل کی یوانی موضوع ته تشریح کوم زهیل من ما چې تاسو بدا تر پایره سره تعقیب کړئ د نن ورځې موضوع مو د جینیټیک انجینیری د جینیټیک انجینیری لومړی تعریف کوو چې د جینیټیک انجینیری سره ورل کیږي تعریف پیدا شو کو د هدف مند هدف مند موخو لپاره د یو ژوندي موجود د یو ژوندي موجود دی ان ای بل ژوندي موجود ته د انتقالولو عملی ته د جینیټیک انجینیری ویل کیږي د سیمولې د هدفمند موخو لپاره د یو ژوندي موجود ډي ان ای بل ژوندي موجود د انتقالولو عملی ته د جینیټیک انجینیری ویل کیږي یعنی هغه موخې او اهداف چې مونږ وغواړو چې په بل ژوندي موجود کې مینس ته راوړو د هغه ژوندي موجود ډي ان ای کوم چې د ښو خصوصیاتو لرونکی دی د هغې ډي ان ای راخلو او هغه ژوندي موجود ته پیشکري کوو یا هغه ژوندي موجود ته انتقالوو کوم ژوندی موجود چې هغه اعصاب چې زموږ او ستاسو د خوښې وړ نه دي هغه نه لري په هغه کې د را څرګندولو باعث شي نو دغه انتقالول عملې ته ویل کېږي د جینیټیک انجینیری ویل کېږي د جینیټیک انجینیری په واسطه باندې په نړیواله سطحه باندې مختلفې درملې جوړې شوې دي د مختلف امراضو لپاره واکسینونه جوړ شوي دي هم دا ډول سره په حیواناتو او هم په نباتاتو کې د هغو خصوصیاتو را څرګندونه شوې ده کوم چې زموږ او ستاسو د خوښې وړ دي یا د هغو حیواناتو او نباتاتو منځته راتګ شوې ده یا په هغې کې د هغو صفاتو څرګندونه شوې ده کوم چې د ډېرو حاصلاتو کوم چې د ښو حاصلاتو ورکوونکې دي نو دا د جینیټیک انجینیرۍ په وسیله باندې شوې ده ښه مثال به یې دا ووایو چې د لومړي ځل لپاره باکټر د یوې چونګښې هغه جن چې په چونګښه کې د پروټین د تولید صفت ټاکلی و هغې را اخیستنه وه او ایشریش یا کوری باکټریا دا یو ډول باکټریاوې دي په غټو کلمو کې ژوند کوي دې باکټریا ته انتقال شو کله چې د چونګښې هغه جن چې د پروټین د تولید صفت یې ټاکه کله چې باکټریا ته انتقال شو باکټریا هم پروټین تولیدول نو بل آخره دا یو تخنیکو دا یو عملو چې د جینیټیک انجینیری په اصله باندې ترسره شو هم دا ډول د دی جینیټیک د انجینیری عمل یا تخنیک که څه هم کتابونو د نونه سوه شپیتم کال سره تړلی دی خو دا د ډېر د پخوا نه مراواج و ان په زرګونو کلونو پخوا د جینیټیک انجینیری پیل شوې ده خو په هغه وخت کې خلک په دې باندې نه پوهېدل چې جین څه دی او د جین مسؤلیت څه دی چې د خصوصیاتو انتقال ده په دې باندې خلک نه پوهېدل خو ولې دومره کېدل چې د نباتاتو او حیواناتو هغه نسلونه به انتخابېدل 
کوم بچی د ګټورو خصوصیاتو انتقالون کیو په خونه خلکو کوچ کو له یو ځای نه بل ځای ته باطلل یعنی ساقین ژوند نه لره په یو ځای باندې بنه وسیدات خو د وخت په تیر دو سره کله چې دوی ساقین ژوند غوره کړ د ساقین ژوند غوره کول په راتجا کې دوی مجبور او مکلف ول چې په هغه سیمه کې د ځان لپاره نباتات او کښت یا د نباتات او کرنه باندې هم پیل وکړي او تر څنګ یې د نباتاتو لپاره حیوانات هم وروزي چې هم د نباتاتو او هم د حیواناتو څخه ګټور حاصلات لاسته راوړي نو د دې لپاره یې داسې وکړل چې دوی مختلف نباتات کرل خو هغه نباتات تو ته به یې زیاته ترجیح ورکوله کوم به چې ډېر حاصلات ورکول او مختلف حیوانات به یې اهلي کول پخوا دا حیوانات چې دا وحشي ول دوی به کوشش کاوه چې داسې حیوانات انتخاب کړي کوم چې ښه حاصل ورکوي کوم چې د غوره خصوصیاتو لرونکي وي کوم چې د داسې خصوصیاتو لرونکي وي چې د ټولې کورنۍ د خوښې وړ وي او بالاخره دغه حیوانات به یې رنیول روزنه پالنه به یې کوله او بالاخره به یې روزنه کوله اهلي کول به یې کله به چې دا حیوانات دوی اهلي کړل د دوی نه به یې ډېر غوره خصوصیات یا غوره حاصلات منځته راوړل بله مسله هغه حیوانات چې د هغوی به روزنه پالنه نه یا هغه نباتات چې دوی به ګټور انتخابوله او هغه چې د دوی خصوصیاتو د خوښې وړ نه و یا ډېر حاصلات پیدا ورکړل هغه یې چې نه انتخابول د نه انتخابېدونکي نباتات او د نه انتخابېدونکي حیوانات د دې به روزنه او پالنه نه کېده کله چې روزنه پالنه نه کېده نو په نتیجه کې دغه نباتات او دغه حیوانات به د وخت په تېرېدو سره دوی نسلونه له منځه تلل او د هغوی چې روزنه پالنه کې ده د هغوی نسلونه به له منځه نه تلل نو په همدې سبب سره د دوی کې د دې ګټورو حاصلاتو یا د زیاتو حاصلاتو ورکړه دا د جینیټیک مسله وه په جینیټیک پورې اړوند د جین په واسله باندې په دوی کې سپل ټکر شوي صفتونه وو خو دوی په دې باندې نه پوهېده او بالاخره په روزنه باندې پیل کړه وو که اوس مونږ راشو دې ته چې څه ډول درمل جوړېدل په انسانانو او حیواناتو کې یوه غده ده پانکرایټیک ګلین نومېږي یا د پانکرانس غدا یوه غدا ده پانکرایټیک نومېږي پانکرایټیک ګلان ګلین دا غدا په حیواناتو او انسانانو کې موجوده ده دې غدې مسؤلیت څه شی دی خو مخکې دی چې پر مسؤلیت باندې وغږېږو لومړی په دې باندې غږېږو چې دا د څو برخو نه جوړه شوې ده د دې یوه برخه اګزوکراین اګزو کراین برخه ده ایوا برخه دیدی غده اندو کراین برخه ده اندوکراین او اکزوکراین دا دو برخونه جوړه شوی ده هدف دا ده 
چې اندوکراین او اګزوکراین په اړه باندې ستاسو معلومات په نهم ټولګي کې حاصل کړي دي پانکرانس غده له دوه برخو نه جوړه شوې ده پانکرانس غده له دوه برخو نه جوړه شوې ده چې یو ته اګزوکراین برخه ویل کېږي اګزوکراین د پانکرانس د غده هغه برخه ده چې داسې خجرات لري چې د هغوی د تراشخ یا د هغوی د تولید یا پلوې کوي چې هغوی هغه مواد چې دوی طرح کوي چې هغه په خاص ډول انزیمونه دي هغه مستقیما د وینې په جریان کې نه تویږي بلکې دغه مواد چې دي کله چې دوی کوم تراشخ کې هغه تراشخي مواد چې دي هغه د یوه نال د یوه ډاکټ په واسطه باندې په غیر مستقیم ډول سره د وینې په جریان کې تویږي اګزوکراین د پانکرانس هغه برخه ده چې د خپلو ترشحاتو تویونه د وینې په جریان کې پرت د یوه نل په واسطه باندې کوي خو اندوکراین غدوات هغه غدوات وخه اندوکراین برخه د پانکرانس هغه ده چې هغوی خپل ترشحات یا تولید د وینې په جریان کې مستقیما تویوي پرته له کوم نل یا ډکټ څخه نو دا د یو شو اوس مونږ په اګزوکراین باندې نه غږېږو چې اګزوکراین څه شی دی او څه جوړښت لري څه شی تولیدوي مثلا انزیمونه تولیدوي مختلف انزیمونه دي په هغې باندې مونږ بحث نه دی مونږ بحث په اندوکراین باندې دی د پانکرانس اندوکراین برخه باندې مونږ او تاسو بحث دی د پانکرانس اندوکراین برخه له څو بر څو ډوله خجراتو نه جوړه شوې ده درې ډوله درې ډوله خجرات چې دي د فانکرانس اندوکراین برخه یې جوړه کړې ده الفاسل دي الفاسل سیلز بیتاسلز دي ګاما سیلز دي دا درې ډوله خجرات د فانکرانس د اندوکراین برخه جوړه کړې ده الفاسلز یو ډول هورمون تولیدوي چې دې هورمون ته د ګلوکا ګون هورمون ویل کېږي ګلوکا ګون د بیتا اسل یو ډول هورمون تولیدوي چې دې هورمون ته انسولین ویل کېږي انسولین د ګاما سل یو ډول هورمون تولیدوي چې هغې ته ویل کېږي سټوماټو ټاټین دا تولید دی دا درې ډوله هرمونه د دې په واسطه باندې تولیدېږي الفاسلز مونږ داسې وایو چې داسې یو هرمون تولیدوي چې په وینه کې د قند اندازه لوړوي ګلوکاګون هغه هرمون دی کله چې په وینه کې د قند اندازه له معیاري حالت نه کمېږي سم د لاسه د الفاسلز په واسطه باندې تولیدېږي او په وینه کې د ګلوکوزو کچه یا د قند کچه هغه لوړوي بیتا سیلز داسې یو هرمون تولیدوي چې د هغې د تولید سره سم په وینه کې د قند اندازه راټیټېږي کله هم چې په وینه کې له معیاري حالت نه د قند اندازه لوړېږي سم د لاسه د بیتا سیلز په واسطه باندې انسولین هرمون تولیدېږي او په وینه کې د قند اندازه راټیټوي نو ګاما سیلز داسې یو هرمون تولیدوي چې هغه د ګلوکاګون او د انسولین ترمنځ معیار ساتي هغه معیاري ساتي نه غواړي نه نه پرېږدي چې ګلوکاګون په زیاته اندازه باندې او نه پرېږدي چې د انسولین په زیاته اندازه باندې تولید شي او په وینه کې د قند اندازه یا ټیټه او یا پورته کړي باید په معیاري حالت کې وساتي نو په همدې هدف باندې انسولین د شکر ناروغۍ لپاره کارول کېږي د شکر شکر ناروغان اکثره وختونه هغه څه شی لري د شکر ناروغان اکثره وختونه هغه په وینه کې د قند اندازه لوړوي کله چې په وینه کې د قند اندازه لوړوي نو طبیعي خبره ده چې 
دوی د شکر په ناروغۍ باندې اخته دي د دې لپاره چې د شکر ناروغۍ څخه نجات حاصل شي باید دوی د کنټرول په مخه باندې د اوس د وخانو او درملتونونو کې هم د انسولین په نامه سره ستنې دي دې ته دا ځان لپاره پیشکري کوي یا دا تطبیق کوي او بالاخره په وینه کې د کن اندازه کنټرولېږي پخوا به د دې لپاره چې شکر ناروغ لپاره به انسولین اخیسته نو هغه به داسې کول چې یو حیوان به حلالاوه او د هغې پنکرانس غدې نه به انسولین نه واخیستل او دا به یې ناروغ ته تطبیق کړل او ناروغ ته به تطبیق کړل او ناروغ به نجات نه بلکې د کنټرول به د ناروغ به نجات نه بلکې کنټرول به حاصل شو نو دغه انسولین چې دغې ناروغ لپاره به تطبیقیدل دا و په ډېره لوړه قیمت سره تمامېدل ډېر وخت به یې نیوه او ډېره کم اندازه سره به لاس ته راتلل او په ډېره سختۍ سره به لاس ته راتلل مثلا کله به چې یو حیوان لوه حتما به حیوان قیمت درلوده هغه قیمت به چې هغه قیمت به په لوړه قیمت و سره تمامېدل بیا بیا دا خبره تکراروم حیوان چې دوی به حلله و د هغې څخه به یې کله چې انسولین راخیستل طبیعي خبره ده چې د حیوان په سر به تمامېدل ځکه یو حیوان به له منځه ته او دویمه مسله ده چې کله د حیوان نه به د پنکراس غدې نه د انسولین راخیستل نو په ډېرې سختۍ سره به لاس ته راتلل او په ډېره کم انزه به لاس ته راتلل او ځینې وختونه دغه انسولین چې د حیوان انسولین و کله به چې انسان ته تطبیق شول انسان بدن به د هغې په مقابل کې حساسیت هم خوده د دې لپاره چې یو بله لاره وټکل شي یو بله لاره منځ ته راوړل شي چې د هغې په وسیله باندې داسې انسولین لاس ته راشي داسې انسولین چې هغه کټ مټ انساني انسولین هم وي انسان یې په مقابل کې حساسیت ونه ښيي په سختۍ سره هم لاس ته رانه شي ډېر هم لاس ته راشي او په کم قیمت سره لاس ته راشي د دې لپاره د جینیټیک انجینرۍ نه کار واخیستل شو د جینیټیک انجینرۍ نه په کوم طرز العمل سره کار واخیستل شو داسې کار واخیستل شو چې دا د پانکراس بې تاسې دا فرض کړئ د پانکراس بې تاسې ده بې تاسې ده دغه د پانکراس بې تاسې کې دغه صفات چې د انسولین تولید صفات چا ټکلی ډي ان اې ټکلی ډي ان اې ټکلی دا ډي ان اې فرض کوي جوړه شوې ده له څو نیکلوټایډونو څخه له اتو نیکلوټایډونو یو او دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته او د هر نقطه یې تاسو نیکلوټایډ فرض کوي نیکلوټایډ فرض کوي که څه هم نیکلوټایډ داسې دا ډول شکل نه لري خو د ښه پوهوي لپاره یې مونږ په یوه نقطه سره وښوده اوس د دې حجرې دا ډي ان اې څلور نیکلوټایډونه د دې لپاره راخلو چې یوې باکټریا ته پیچ کړي کو څه ته یوې باکټریا ته په باکټریا کې دا صفت چې د انسولین د نه تولید صفت دی خو یو جین ټکلی چې دا هغه نشته صفت په دې کې نشته اوس د دغې باکټریا لپاره ډي ان اې لپاره دا ډي ان اې داسې صفت نه ټاکي کنه چې کله یې نه ټاکي نو د دغې بې تاسلز سلور نیکلوټایډ ډي ان اې را اخلو چا ته پیچ کړي کو باکټریا ته باکټریا به هم اوس باکټریا به هم اوس څه شی تولیدوي انسولین تولیدوي باکټریا به هم اوس انسولین تولیدوي دغه جین څو نیکلوټایډونه لرل اته ډي ان اې درلودل کله چې څلور نیکلوټایډ ډي ان اې نوره ورته پیچ کړي شوله څلور ډي ان اې مساوي شوله څه سره 
ተው ሰሎ ዱልስ ዳሲዲን ኢማስ ተራላ ቻጋ ዲ ዱልስ ኑክሊታይዱን ለሩን ኪዳ ሪካምባይኔንት ዲኤንኤ ያኔ ቢተርኪብ ለሩን ኪዲ ኢማስ ተራላ ኖ ዲኔዊ ተርኪብ ለሩን ኪዲ ኤ ዲ ማስተራ ታክሳ ዲሪ ባክቴሪያ ሃም ትሼ ተብሊት ክራል አንሱሊን ተብሊት ክራል አንሱሊን ተብሊት ክራል አውዳ አንሱሊን ኦስ ዲ ባክቴሪያ ዊስ ኩቻ ታክ ደከና በሃር ሸሉ ደኩኪ ዊስ ተቸም ትኪኪ ዲ ዲ ዲ ዊስ ፖናቲጃ ኪ ዚያቲ ባክቴሪያ ማሰራ ዚያው ዲ ዚያቱ ባክቴሪያው አጋ ጋታ ዳዳ ህክመት ዳዳይ ቸዳባ ዚያት አንሱሊን ሃም ተብሊት ደበ ዲ ዲ ዲ ዚያቱ አንሱሊን ተብሊት ከላይዌ ኳ በዚያታን ዘባን ይማስተራዚ አው ሙንክ ተይከታዳ ለበለኳ ኑሪ ከተ ሃም ለሬ ቸ ለክሰራ ወልቺ ኢንሳን ዲ ፓንክራስ ጎዴና ሙንክ ዳሬኔ ራክስታ ኑዳ በኢንሰኒ አንሱሊን ሃም ተብሊ ደበ ውስ በኢንሰኒ አንሱሊን ተብሊ ደጊ ኢንሰኒ አንሱሊን አው በዚያታን ዘባ ሃም ባው ማስተራዚ አው ፓሳኔ ሰራ ሃም ማስተራዚ አየነ ፕሳክተ ሰራ ማስተራዚ አው ኢንሳን ቤት መቃብል ቲ አክሱላ ማላም ናካይ አፖካም ኪ ማስተራ ባሃም ማስተራዚ ኑ ዲ ዲ ቱሉ አኮ ኮሲያቱ ዴላራሎ ፓሳስ ባንዲባ ሳንጎሺ ዴ ኢንሳን ዴ አንሱሊኖ ማስተራታ ጎሺ ዲ ጂኔቲክ ዴ ኢንጀነራይ ፖዋሲላ ባንዴ አፖናቲ ጃኪባ ዲ ኢንሳን ዲ ሻከረ ናሮጋይ ዲ ካንትሮል ፖሞኻ ባንዴ ይውዳል ዳርማል ጆርሼ ድልምሪ ዘለፓራ ዳ አንሱሊን ፖ ዩናይትድ ዩናይትድ ስቴት አሜሪካ ያ አሜሪካ ኪ ማስተራላል ፖኑ ነሳ ዱዋት የሚና ዲካል ኪ ዲ ጄኔቲክ ዲ ኢንጂነራይ ፖ አሲላ ባንዲ ሃንዳለዋል ፑጋንቲ ዳሰራ ኢኪምቢ ዋክስ ሙክተለፍ ኑር ፒክቱር ናዲቼ አሃጋ ዲ ጄኔቲክ ኢንጂነራይ ፖ አሲላ ባንዲ መንስተራ ጋሪ ዲ ከታሱ ዱላ ሰምሰን ኪታብ ቶ መራጃ ዋካል ተዩ ጀድዋል ለካል ሸዋይ ዳ ፖ ኢዘፊ ማሉማቱ ኪ اغا جدول کے مختلف در ملے چے دی تور جی لی لا پارا دی دی زرا دی در دل لا پارا دی دی شکر دی نرو گیلا پارا دی ہم پلی دی نرو گیلا پارا مختلف نرو گیلا پارا کوم در مل چوچو وی دی پ امریکا کو چوچو وی دی پ مختلف تاریخ نو باندې چوچو وی دی او بلا خلاف مختلف کی پیتون سره جوړش وی دی نو هیلا مداد چې تاسو پدی باندې پوشې وای او یو څه مارکستی وی نو وقتم پایتر سیگیا او زمون در سامپت ام دی زبان دی پایتر سیگی تربیا بچ بیا ام ستاسو در خدمت کی رازم ستاسو لپاره بیوانی موضوع بولند کوم تراکم علامل شخ وختونه او کی چای ولا سلامت وسه